medida que nós vamos seguir para essa sessão, vai ser que temos apresentações individuais, né? Uh, que segurarão cerca de 15 a 20 minutos cada. Né? Ao final da apresentação, eu vou fazer alguma perguntinha para esclarecer algum ponto, alguma dúvida que possa ter surgido durante a apresentação do nosso palestrante. E a plateia poderá também formular perguntas por escrito né, para os palestrantes, e os formulários que distribuímos na entrada. Se alguém não recebeu o formulário ainda e precisar, é só levantar a mão, uma das nossas atendentes uh, uh, entrega o formulário, a pergunta tem que ser por escrito, colocando o nome da, do, uh, do perguntador, a empresa que representa e a quem se destina a, a pergunta. Né? Uh, quando a única estava planejando esse, esse tour dos seminários aqui do Etanol Summit, ficou evidente uh, o interesse de todos a respeito do tema de etanol de segunda geração. Certamente um dos que mais uh, tem palpitado na imprensa e em todo o mundo uh, a a curiosidade de pesquisadores, de investidores, dos governos e assim por diante. Né? Ah, aproveitamento da, da, da biomassa né, de vários resíduos agrícolas, quer seja ah, trigo, milho, cana-de-açúcar, etc., desperta o interesse de todos os países, principalmente porque você vai conseguir fazer uma alavancagem das áreas agrícolas disponíveis para o etanol de segunda geração. No Brasil, mais especificamente, nós temos as condições ideais para aproveitamento da biomassa em geral, e particularmente para os resíduos de cana-de-açúcar. Né? Nós temos hoje 420 usinas no Brasil operando, que já tem no bagaço uma fonte de energia utilizada para gerar eletricidade e também está em, em condições de ser usada para ser preparada e convertida para etanol de segunda geração. Além do bagaço, a palha que antes era queimada, agora com todos os protocolos e todo o interesse comercial que despertou, ela gera uma grande atenção por ser uh, mais uma fonte uh, de acesso a material de celulose, celulose que pode ser aproveitado tanto para a eletricidade, quanto para a geração, ou até para derivados uh, do etanol em geral. Né? Existe hoje no Brasil, uh, no mundo, uma centena de empresas que está pesquisando e investindo na busca de tecnologias que viabilizem a produção de combustíveis renováveis ao redor do mundo. Né? Uh, com o passar do tempo, algumas têm se destacado pelos processos criativos que elas propõem e por sua uh, pujança tecnológica. Né? Hoje nós temos aqui o privilégio de estar com três dessas empresas uh, presentes para debater com a gente uh, essas tecnologias. Estamos aqui com representantes da Novozymes, o Steam Isgard, da Monsanto, o Ricardo Madureira e da British Petroleum e Ian Bobston. Esperamos que, ao final dessas apresentações, os nossos convidados tenham nos brindado informações relevantes a respeito dos processos que estão desenvolvendo, do horizonte em que esses processos estarão uh, considerados comercialmente viáveis, a sua competitividade em termos de custo com o etanol da primeira geração, uh, chamado assim né, em vários lugares do mundo e, particularmente, no Brasil. E também saber como é que nós vamos trazer essa tecnologia disponível ou adaptável à realidade do nosso país. Então, eu vou começar uh, pelo nosso primeiro palestrante, que é o Steam Riesger, dando rapidamente uma pequena biografia do Steam e também falando um pouquinho sobre a empresa que representa a Nova Osimes. Para quem não conhece em detalhes, a Nova Osimes é a segunda maior empresa da Dinamarca, né? É o maior fabricante mundial de enzimas, que tem cerca de 50% de market share. Lá está presente em 130 países, incluindo o Brasil, onde atua desde 1965. Ela tem uma operação industrial no Paraná, com uma fábrica no município de Araucária. Ela tem sido uma das principais empresas que tem investido no desenvolvimento de micro-organismos para conversão de celulose, tendo diversas parcerias ao redor do mundo, inclusive no Brasil. Ela recentemente inaugurou um laboratório de pesquisas para etanol celulósico no Paraná e tem hoje mais de 150 cientistas dedicados exclusivamente na busca de enzimas eficientes para conversão de biomassa e pretende ter já entre 2010 e 2011 produtos comerciais que viabilizem de maneira econômica o aproveitamento dessas diversas biomassas. Né? Ah, o Steam Hisgard é o CEO, o presidente da companhia, ele está nesse cargo desde o ano 2000, ele entrou para a Nova Osaima em 1969 como microbiologista para pesquisa e desenvolvimento de enzimas, trabalhou em vários países, trabalhou no Japão, onde ele fundou uma subsidiária da Novo. 
está na Dinamarca de volta desde 89, onde ele foi promovido a vice-presidente executivo uh, com responsabilidades especiais em novos negócios. E antes de entrar para Novo, o Stim foi pesquisador da Serum Institute na Dinamarca entre 76 e 77. É microbiologista pela Foss Electric e Riesger também atuou em biologia pela Universidade de Copenhague. Além da Novo Zymes, ele entrega os conselhos da WWF na Dinamarca, da Egmont International Holding, além de ser presidente do Conselho da Europa Bio. Então, conosco, Stine Riesgren. Thank you. Good afternoon, ladies and gentlemen. Uh, Now I'm. Uh, I need a little thing that you use to change the slides. Hey, can is there somebody in the slide room that I can just tell uh, to change slides, please? Sorry, they can do it. Can we have the next slide, please? <laughs> Here we go. And the next, please. Crosby is right over. Ah, here we go. Excellent. Now I'm in control again. Uh, yes. So too much in control. Uh, the uh, uh, what I the, the slide I uh, skipped was just uh, the uh, uh, the agenda, Nova Times then uh, something about uh, bioethanol uh, globally. Uh, and then, of course, most of my presentation is devoted to uh, the opportunity of cellulosic or second-generation bioethanol in Brazil. Uh, first, uh, yes, uh, a few words about uh, Novozymes, the biggest uh, enzyme producer in the world uh, with uh, a lot of emphasis on uh, research and development. We spent uh, between 13 and 14 percent of revenues uh, on research and development. We uh, actually uh, get a lot of results out of that, uh, many new products uh, every year, uh, and a good uh, part of our business is um, always made up of completely new products. As you can see on uh, this one, we have uh, about 50% uh, of the global market for industrial enzymes. In, uh, in the specific area of uh, fuel ethanol, uh, first the corn-based uh, fuel ethanol, where we are by far the biggest provider of uh, enzymes for the conversion of the starch in the corn-based uh, fuel ethanol into fermentable sugars, uh, with a very high market share in the United States and China and Europe. Uh, but, of course, most importantly for that segment uh, in the United States. We also uh, have a very heavy emphasis on, um, uh, on second-generation uh, bioethanol. And uh, at least the translation that I got uh, was uh, slightly uh, wrong. We actually have uh, 150 people working on uh, developing uh, second-generation fuel ethanol. 100 of these are scientists and then a lot of uh, business development uh, people uh, and other good people as well. Uh, this is by far the biggest uh, research endeavor we have ever undertaken. Uh, we have been partly sponsored uh, by the Department of Energy in the United States, uh, but uh, most of it ha has been developed uh, based on our own kind of money, and we have done that on, on our own engine, so to say. In Brazil, we have for several years been working with the CTC in a very fruitful collaboration. Recently, we also got a, a little uh, support there from the European Union in their uh, seventh uh, framework uh, program, uh, support to develop uh, the, uh, uh, the second generation fuel ethanol uh, for Brazil. Just, uh, I'm, I'm, uh, I know, of course, that this is uh, well-known stuff for, for you, but uh, uh, in this whole value chain of making uh, cellulosic, where our emphasis is in this part, we, uh, we have concentrated exclusively on the hydrolysis part, which for many years 
uh, have been considered the, the key uh, obstacle to overcome uh, for uh, people to make uh, uh, second generation uh, viable. Um, this, of course, is also a well-known uh, slide. This uh, is uh, where uh, biofuel fits in, uh, in the uh, global agenda, energy security, uh, sustainability. Uh, oh, there we go. Now I'm... Uh, uh, energy uh, security, economic development, job creation in the U.S., uh, of course, the big thing now is green jobs, and uh, uh, of course, there's many, many green jobs in the production of second-generation fuel ethanol uh, for the United States. Uh, here, too, I'm sure. Uh, and then uh, it's uh, on the left, it says, uh, steps towards a bio-based economy. Uh, our dream for, uh, for this is actually bigger than just making uh, fuel out of the sugar. The, the dream is to create a sugar platform that can be used not only for the production of fuel, but also for, for production of chemical intermediates uh, uh, from fuel. And, and obviously, uh, Brazil will be a, a kind of a key uh, country in the development of that new bio-based economy. Here it is. Um, this is... Uh, uh, to give you an, an impression of uh, what is uh, other countries doing as we speak. Uh, of course, Brazil have for many years been leading uh, the uh, bioethanol uh, business and the consumption, the use of uh, bioethanol. Uh, United States uh, have been catching up uh, in a big way. Uh, and uh, in the U.S., uh, they, they, they have these renewable fuel standards that uh, mandates that every year uh, corn-based uh, fuel ethanol will increase to the level of 15 billion gallons in 2015, uh, on top of which comes the mandate also for cellulosic or second-generation fuel ethanol that kicks in uh, as of next year and will ramp up to uh, the total of 16 uh, billion additional billion gallons in 2022. So these are the two big uh, players. Uh, then you can see uh, a lot of other players. Europe, where I come from, uh, is uh, interesting uh, as an export uh, uh, market, uh, I would think, for Brazil already is. Uh, in Europe, uh, the, um, the call is now for the uh, use of 10% uh, uh, renewable fuel in the, the transport sector by 2020. And the uh, uh, interesting, specifically interesting thing for uh, second generation is that uh, according to the very elaborate European rules, then uh, second generation will count double towards uh, fulfilling the 10% obligation. Uh, so essentially uh, a country can fulfill its obligation by just blending 5% uh, cellulosic fuel ethanol into the gasoline and so to say be off the hook vis-a-vis -vis, uh, uh, Europe. Uh, and then smaller uh, uh, countries. China is uh, very interested, but only in second generation. India uh, is uh, considering to uh, introduce uh, a, man a mandate, a goal uh, for 20 could be a big uh, thing as well. Uh, this is uh, the predicted uh, consumptions going forward. Uh, you can see that uh, uh, it's uh, mainly Latin America and U.S. or North America leading uh, the development. Uh, Latin America is ma mainly here. Uh, and, uh, and for all practical purposes, 